Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba przedstawimy samolot, nad którego losem od początku gromadziły się ciemne chmury. Bohaterką odcinka jest długo oczekiwana PZL I-22 Iryda. W połowie lat 70. powstał pomysł wprowadzenia do polskich sił powietrznych nowego typu samolotu odrzutowego, który służyć miał do drugiego stopnia szkolenia. Podobnie jak Iskra, a wcześniej Bies i Junak, miała to być polska konstrukcja z szansą na eksport. Planowano zbudowanie 350 egzemplarzy. Początkowo strony długo ustalały, co w ogóle trzeba zaprojektować. Samolot miał mieć skośne skrzydła, osiągać prędkość około dźwiękową, miał mieć płytowe usterzenie. Ale konstruktorzy chcieli bardziej samolot szkolny, a wojsko bardziej bojowy, czyli szybszy i o większym udźwigu. Nowy samolot określany był kryptonimem Wyrób 300 i nazywany Iskra 2, a później Iskra 22, by finalnie przyjąć imię córki Boga Tęczy i Rydy. Opracowano 136 tomów rysunków i 108 tomów obliczeń. Zaakceptowano projekt, zaangażowano 80 zakładów produkcyjnych z wiodącą rolą Instytutu Lotnictwa, aby w 1985 roku obladać zmontowany w Mielcu prototyp. Konstrukcja samolotu wymagała poradzenia sobie z problemami prędkości okołodźwiękowych. Różne wersje Irydy osiągały prędkość od 0,8 Macha do nawet 950 km na godzinę. Polska nie dysponowała wówczas odpowiednim tunelem aerodynamicznym, stąd próby prowadzono w Rumunii. Zdecydowano się na układ górnopłata, raz ze względów aerodynamicznych, a dwa ze względu na ułatwienie obsługi podwieszanego uzbrojenia i bezpieczeństwo startu z lotnisk gruntowych. Dużym postępem względem Iskry było wyposażenie Irydy w dwa silniki. Prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii obydwu szacowane jest na 10 do minus 8, zatem samolot jest bardzo bezpieczny. Do Irydy opracowywano silniki PZLK-15, ale słusznie nie chciano łączyć prototypowego silnika z prototypowym płatowcem. Zatem początkowo Iryda latała ze znanymi z Iskry silnikami SO3 przerobionymi do wersji 3W22. W planach było też wyposażenie Irydy w różne silniki zagraniczne, m.in. producentów takich jak Snek, Marols, Royce, Pratt Whitney czy General Electric. Ciąg tych silników wynosił od 14,8 do 17 kN. Kabina i rydy była w układzie tandem, przednia i tylna miała dwie osobne owiewki otwierane do góry. Instruktor lub operator systemów uzbrojenia zajmujący tylne miejsce siedział o 40 cm wyżej niż jego kolega z przodu, dzięki czemu miał znakomitą widoczność. Kabina była klimatyzowana i docelowo miała być hermetyzowana, aczkolwiek w prototypach ze względu na to, że wprowadzano do nich różne zmiany w konstrukcji płatowca nie udało się utrzymać hermetyzacji kabiny, więc piloci przed lotami wysokościowymi musieli przez prawie pół godziny oddychać czystym tlenem, żeby wypłukać z krwi azot. W 1994 roku kabinę wyposażono w awionikę francuskiej firmy Sagem, która sterowała m.in. naprowadzaniem bomb i dzięki temu wyposażeniu udało się uzyskać rozrzut bomb w promieniu kilku metrów. Wspomagał tutaj celowanie system GPS. Precyzyjne działanie tak zaawansowanej awioniki uznawane jest również za dowód prawidłowego zachowania się płatowca w powietrzu. Ciekawostką był system awaryjnego opuszczenia kabiny przez pilotów. Zrezygnowano z odrzutu owiewki, który też był możliwy, a zastąpiono go pirotechnicznym systemem kruszenia owiewki, który poddano różnym testom. To była nowoczesna technologia, niestosowana wcześniej, i finalne testy, oprócz tego, że były prowadzone z udziałem zwierząt, były z wykorzystaniem filmowego kaskadera, który zgodził się na to, żeby koło jego głowy zdetonować ładunek wybuchowy kruszący owiewkę. Na wypadek, gdyby mechanizm ten nie zadziałał, fotel katapultowy również miał takie elementy na górze, takie rogi, które potrafiły wyrzucić pilota przez zamknięte oszklenie. Natomiast sam fotel nie był wyrzucany przy pomocy ładunków stricte pirotechnicznych, tylko przy pomocy silników rakietowych. On najpierw był wynoszony na niewielką wysokość siłownikiem, później odpalały silniki rakietowe. Dzięki temu potrafiono zmniejszyć przeciążenie z ponad 20G do kilkunastu, które towarzyszyło katapultowaniu. Testy katapultowania z Irydy były prowadzone w ciekawy sposób, dlatego że na myśliwcu LIM zbudowano ramę, na której była makieta kabiny od Irydy i ten zespół rozpędzał się po pasie startowym do prędkości 150 km na godzinę i następowała próba katapultowania z tej górnej kabiny. Tam był manekin na fotelu, który rejestrował przeciążenia i pozwalał poznać warunki katapultowania. Początkowo Iryda miała fotele katapultowe klasy 0150, czyli dało się katapultować z samolotu podczas rozbiegu, ale wymagana była właśnie wspomniana prędkość 150 km na godzinę. W Irydzie nie brakowało nowości technicznych. Miała system diagnostyczny ze złączem, znany ze współczesnych samochodów. Instalacja paliwowa składała się z trzech zbiorników w skrzydłach, dwóch kadłubowych i dwóch rozchodowych, pozwalających na 30 sekund lotu plecowego. Po dodaniu zbiorników podwieszanych Iryda zabierała łącznie 3190 litrów paliwa. W 
Wszystkie zbiorniki samolotu tankowane były z jednego punktu. Skróciło to operację uzupełniania paliwa do 3 minut. Oprócz uzbrojenia pod skrzydła Irydy mógł być podwieszany dron rozpoznawczy PZL Vector. W ramach programu Iryda powstał symulator lotu na siłownikach, którego kabina była wzorowaniem Irydy. Podwozie Irydy umożliwiało lądowanie na trawie, opony były niskociśnieniowe, a firma 100 mil opracowała specjalną przednią oponę zapewniającą taki rozrzut wody, żeby nie była ona zasysana przez wloty silników. W 1991 roku podczas lotów doświadczalnych odbyło się niezamierzone lądowanie Irydy ze schowanym podwoziem, to było na śniegu. Tu jest o tyle ciekawa sprawa, że Iryda w instrukcji użytkowania miała jak gdyby zgodę na lądowanie z nierozłożonym podwoziem, ale tylko w sytuacji, w której nie rozłoży się podwozie główne. Było wymagane, żeby przednie koło stanęło na zamkach, dlatego że w przeciwnym razie istniało ryzyko kapotażu, ponieważ pod kadłubem było działko dwulufowe. Mogło ono przerzucić cały samolot. Na szczęście udało się lądowanie z całkowicie schowanym podwoziem. Co ciekawe, pilot po tym nie opuścił kabiny, dopóki mechanicy nie przyjechali i nie zabezpieczyli fotela. Istniało ryzyko, że tych wstrząsów fotel może zainicjować w dowolnej chwili katapultowanie się. Iryda miała spadochron hamujący, a podczas prób stosowano również spadochron antykorkociągowy, na którym, jak określał pilot doświadczalny Henryk Bronowicki, samolot zawisał w powietrzu jak ryba na wędce. Finalnie stworzono samolot, którego sposób pilotażu był podobny do warunków naddźwiękowych, ale odbywał się na niższych wysokościach i przy mniejszych prędkościach. Ponadto samolot ten miał wyższą od samolotów naddźwiękowych manewrowość. Uzbrojenie Irydy stanowiło działko dwolufowe. Grazie przypłynął w 23EU z ładunkiem 200 naboi, połączone z fotokarabinem. Mogło ono wyrzucać flary i paski folii mylącej pociski naprowadzane. Pod skrzydłami zainstalowano cztery węzły mogące udźwignąć łącznie od 1500 do 1800 kg podwieszenia. Irydą interesowały się Indie, podobno również Ukraina. Tutaj widać jej pokaz dla zagranicznych mediów i widzów. Prezentowany egzemplarz miał silniki Rolls-Royce Viper z dopalaczami i fotele Martin Baker klasy 00. Próby Irydy prowadzono w Mielcu, następnie ze względu na zły stan nawierzchni pasa przeniesiono je do Radomia i w Radomiu 30 stycznia 1987 roku podczas próby flaterowej zginął major pilot Jerzy Bachta. Samolot rozpadł się w powietrzu. Komisja, która badała przyczyny tego zdarzenia pozostawiła konstruktorów z 14 możliwymi przyczynami nieszczęścia, począwszy od wady konstrukcyjnej płatowca, a skończywszy na możliwym działaniu osób trzecich. Niestety próba ta była prowadzona nie do końca zgodnie z zasadami, jakich powinno się tutaj trzymać. Było to robione pod nieobecność pilotów doświadczalnych. Major Bachta był pilotem odbiorczym ze strony wojska. Próba została przeprowadzona na przekroczonej prędkości i nie były dostępne w momencie jej realizacji pełne wyniki prób statycznych. Efekt był taki, że pękł ster wysokości i samolot się rozbił. Generalnie flatter to są drgania, które narastają na konstrukcji płatowca przez pewien czas ale przy prędkościach, jakie osiągają samoloty odrzutowe czy szkolno-bojowe, to trwa ułamki sekund, więc jeżeli do tego dojdzie, no to doprowadza momentalnie do uszkodzenia konstrukcji, rozpadnięcia się samolotu i w zasadzie jest to sytuacja nie do uratowania i nie do przeżycia. Mimo, że prace nad Irydą w Polsce były tajne, w 1991 roku przekazano dość sporo szczegółów dotyczących prób nad tym samolotem stronie amerykańskiej. Od 1992 roku latały Irydy produkowane seryjnie, wtedy też wprowadzono wersję M93 zasilaną wspomnianymi silnikami typu K15. Producent był gotowy do podpisania w 1996 roku kontraktu ze stroną wojskową na 60 samolotów, które miały zastąpić wykorzystywane w lotnictwie morskim jednosilnikowe MiG-21. 24 stycznia 1996 roku w Dęblinie, gdzie eksploatowanych było 8 iryt, doszło do katastrofy, w której śmierć poniosło dwóch pilotów. Znowu wyjaśnianie tej katastrofy owiane jest pewnego rodzaju tajemnicą. Istnieje na ten temat wiele teorii. One wszystkie skupiają się na tym, że źle użyty był mechanizm ustawiania statecznika poziomego, czyli trymowania samolotu przed przejściem do lotu odwróconego. To pociągnęło za sobą szereg zjawisk, które doprowadziły znowu do katastrofy samolotu. Jedną z rzeczy, która tutaj miała miejsce, było zainicjowanie się katapultowania przez pilota z tylnej kabiny, którego fotel został wyrzucony z kabiny niekompletnie, natomiast pilot w przedniej kabinie katapultować się w ogóle nie zdołał. Strona wojskowa podobno już w radiu podała 
informację o tym, że na pewno w katastrofie tej nie zawinił człowiek, a było to w czasie, kiedy radio jeszcze na zmianę podawało informację, że raz rozbiła się iskra, raz i ryda. Tak czy inaczej, ta katastrofa zdecydowanie położyła się cieniem na całej historii projektu Iryda. Po katastrofie zmieniono warunki zamówienia, między innymi prędkość przeciągnięcia. Wymieniono mechanizację skrzydła, dodano przed krawędzią natarcia napływy, zwiększono statecznik pionowy i dodano element wspomagający działanie statecznika poziomego. Te zmiany wprowadzono do wersji M96, oblatanej w 1997 roku. Irydy zgromadzono w Mielcu w celu modernizacji. Pod koniec lutego 1999 roku w wywiadzie prasowym konstruktorzy zapewniali, że na pewno będą zamówienia i rydy będą produkowane. Niestety w listopadzie Ministerstwo Obrony Narodowej wycofało się z kontraktu i zrezygnowało z zamówienia IRYT, mimo że samolot spełniał i bojowe i pilotażowe założenia, do których był projektowany, a katastrofy, nawet wedle teorii spiskowych, były nie spowodowane wadą samolotu, a czynnikiem ludzkim. Iryda wykonała swój ostatni lot w 2002 roku, a w 2008 ostatnie części z magazynów mieleckich zostały wywiezione na złom. Część można do tej pory oglądać, czy to na pomnikach, czy w muzeach. Zostały one przeznaczone do celów dydaktycznych i właśnie wystawienniczych. Kiedyś nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas swojego finału jako jeden z eksponatów licytowała goleń przedniego podwozia z kołem od Irydy. Ale nie kupiłem. Najlepszym świadectwem o tym, czy samolot był dobry, czy nie, są opinie pilotów, którzy na nim latali. I tak oto inżynier Ludwik Natkaniec opisywał Irydę jako samolot ładny, nie gorszy od Iskry jako drugi w pilotażu i w całości Polski. Major Tomasz Chudzik, który za sterami Irydy zginął, mówił o niej wcześniej, że jest to najbezpieczniejszy samolot w dębliskiej szkole, chwalił dwusilnikowość i dobranie charakterystyk pracy sterów. Inżynier Henryk Bronowicki, autor książki Pilot Doświadczalny, z której można się dowiedzieć kapitalnych rzeczy na temat różnych samolotów, w tym również bardzo obszernie na temat Irydy, mówił, że jest to samolot bardziej przyjazny w pilotażu niż Limy i Iskra. Podkreślał, że jest on wręcz trudny do wprowadzenia w korkociąg. Wśród opinii pilotów doświadczalnych niestety nie poznamy zdania, jakie mógł na ten temat mieć znakomity czołowy pilot doświadczalny Andrzej Abłamowicz, ponieważ zmarł trzy dni przed oblotem Irydy. To są zdania dobre, natomiast nie brakowało również zdań przeciwnych. Do tej pory wspominany jest program Sprawa dla Reportera poświęcony Irydzie, gdzie członkowie rodzin, pilotów wojskowych i piloci wypowiadali się w stylu takim, że to jest niebezpieczny, nieudany samolot, że kiedy idą rano do pracy latać na Irydzie, nie wiadomo czy wrócą do domu. Nie udało mi się do tego programu dotrzeć. Nie wiem, podobno ci sami piloci kiedy indziej wypowiadali się o Irydzie w sposób bardzo pochlebny. Trudno powiedzieć. Ja osobiście z pilotem wojskowym, instruktorem ze szkoły w Dęblinie rozmawiałem raz. On akurat był zdania, że Iryda to był samolot nieudany, który nie powinien latać i tutaj jako największy zarzut pod kierunkiem Irydy, jaki przytaczał, to było to, że podczas tej drugiej katastrofy zainicjowane było katapultowanie, ale nie udało się tej procedury dokończyć. Więc co to za samolot, który nie daje pilotom szansy na uratowanie życia? Katapultowanie powinno zawsze zainicjować działać jako ostatnia deska ratunku. Takie kontrowersje do tej pory budzi ten samolot. O Irydzie wiele powiedziano i wiele przemilczano. Wciąż spotykamy opinię, że był to niepotrzebnie realizowany i nieudany projekt, ale także, że oto pozatechniczne względy zniszczyły rozwój nowoczesnego i udanego samolotu, mogącego przez lata służyć jako baza szkoleniowa dla polskich pilotów, a także jako konkurencyjny cenowo produkt eksportowy. Niewątpliwie był to ostatni tak duży projekt polskiego przemysłu lotniczego. Pozostawiamy Was z danymi technicznymi i rydy. Cześć!